టిడిపి కాంగ్రెస్ కల ఇక చంద్రబాబు వాటర్ ప్లాఫ్ స్ట్రాటజీ ఎలాగో చూడండి రాజకీయ ఎత్తులు వేయడంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నిష్ణాతుడే అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు రాజకీయ ఎత్తులు వేయడంలో ఆయన నైపుణ్యాన్ని చూసి కొందరు ఆయనకు అపర చాణిక్యుడని బిరుదు కూడా ఇచ్చేశారు అయితే ఈ మధ్య ఎందుకో ఆయన బుర్రకు పదును తగ్గినట్లుంది ఆయన ఆలోచనలు రాజకీయ నిర్ణయాలు తరచూ బెడిసికొడుతున్నాయి ఎక్కడి వరకు ఎందుకు కొద్ది రోజుల క్రితం వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్పై విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో జరిగిన హత్య యత్న సంఘటననే తీసుకుందా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడంటే ముఖ్యమంత్రి తరువాత స్థానంలో ఉండే నాయకుడు రాష్ట్రానికి ఓ వివిఐపి అలాంటి వ్యక్తిపై దాడి జరిగితే అది ఎక్కడ ఎవరు చేశారన్న విషయం పక్కన పెడితే ఓ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఎలా స్పందించాలి తన ప్రభుత్వంలో ఓ వివిఐపిపై దాడి జరిగిన దానికి సిగ్గుపడాలి బహిరంగంగా విచారం వ్యక్తం చేయాలి ప్రతిపక్ష నేతకు ఫోన్ చేసి క్షేమ సమాచారం అడిగి తెలుసుకోవాలి కానీ చంద్రబాబు ఏం చేశారో ఎలా నవ్వులు పాలయ్యారో అందరికీ తెలిసిందే పైగా సంఘటన జరిగిన గంటలోపే డీజీపీతో ప్రకటన చేయించి పోలీస్ శాఖ పరువును ప్రజల్లో ఆ శాఖ పట్ల కొద్దో గొప్ప మిగిలిన నమ్మకాన్ని మంట గెలిపారు అంతేకాదు డీజీపీకి గవర్నర్ ఫోన్ చేయడాన్ని తప్పు బట్టి ఆయనెవరు నా డీజీపీకి ఫోన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం నాది అవసరమైతే నాకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అడగాలి అంటూ అడ్డగోల వ్యాఖ్యలు చేశారు రాష్ట్రానికి గవర్నరే ప్రథమ పౌరుడని రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆయనకి అధికారాలు ఉంటాయన్న కనీస పరిజ్ఞానం లేకుండా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ చంద్రబాబు మాట్లాడడం జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడితే చంద్రబాబు తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం బూమరాంగ్ మారే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది తెలంగాణలో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ తో పొత్తుకు సిద్ధమైన చంద్రబాబు ఏపీలోనూ అదే ఆలోచనతో ఉన్నారు గతంలో ముద్దాబ్బాయ్ అని పదే పదే తిట్టిన రాహుల్ గాంధీకి చాలువ కప్పి మరీ హస్తంతో చేతులు కలిపి వచ్చారు చంద్రబాబు తీసుకున్న అనేక తప్పుడు నిర్ణయాలకు గత్యంతరం లేక తలుపినట్లే కాంగ్రెస్ తో పొత్తు విషయంలో కూడా పార్టీ నేతలు అయిష్టంగానే తలుపుతున్నారు కాంగ్రెస్ తో కలిస్తే ఉరేసుకుంటానని బహిరంగ ప్రకటన చేసిన కే కృష్ణమూర్తి చిరకాల ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపితే జనం చీ కొడతారని చెప్పిన మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు లాంటి సీనియర్ నాయకులు కూడా తమ రాజకీయ భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నాలుక మడతేసేశారు తమ అధినేత నిర్ణయం చారిత్రాత్మక అవసరం అంటూ కొత్త పల్లవి అందుకున్నారు అయితే పార్టీ ఆత్మగౌరవాన్ని హస్తగతం చేస్తూ చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం వెనుక మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి తనకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్న ప్రత్యర్థి జగన్ ను వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎదుర్కొనడానికి ముప్పేట దాడి చేయాలన్న ఎత్తుగడతోనే చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందులో మొదటిది ఎస్సీ ఎస్టీల ఓట్లు రాబట్టుకోవడం ఇందిరాగాంధీ గరీబ్ హఠావో నినాదం తర్వాత అప్పటి వరకు వామపక్షాలకు అండగా ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలు కాంగ్రెస్ కు మళ్లారు ఎన్టీఆర్ ప్రభంజనంలోనూ వారు హస్తాన్ని విడిచిపెట్టలేదు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వంటి పథకాలు చాలా మంది పేదల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చాయి వైఎస్ మరణం తర్వాత ఆ వర్గం ఓటు బ్యాంకు ఆయన తనయుడు జగన్ పెట్టిన పార్టీకి మళ్లింది గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ చావు దెబ్బ తినడానికి ఇది కూడా ఓ కారణమైంది మరోవైపు అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉంటున్న బీసీ ఓటు బ్యాంక్ ఎన్టీఆర్ హయాంలో టీడీపీకి మళ్లింది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు బీసీలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు సామాజిక వర్గం నేతలు సాగిస్తున్న ఆధిపత్యం సహించలేక కావచ్చు టీడీపీ బీసీ ఓటు బ్యాంకు క్రమేపి గండు పడుతూ వస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో అది మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది గ్రహించున్న చంద్రబాబు దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓటు బ్యాంక్ పై కన్నేశారు వైసీపీ నుంచి ఆ ఓటు బ్యాంకును లాక్కోగలిగితే ఆ పార్టీకి ఓట్ల శాతం తగ్గడంతో పాటు టీడీపీకి ఆ మేరకు ఓట్లు పెరుగుతాయని భావించి కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపారు ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదాపై చంద్రబాబు తీసుకున్న యూ టర్నులతో మధ్యతరగతి విద్యావంతులైన ఓటర్లను ఆయనపై వ్యతిరేకత పెరిగేలా చేశాయి వాస్తవానికి ఈ రెండు వర్గాలు గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుకు అండగా నిలిచాయి సుదీర్ఘ పాలన అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు సీఎం అయితే కొత్త రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందని వారు భావించారు అయితే వారి ఆశల్ని అడియాసలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో అవినీతి భూదాందాలు పెరిగాయి కొద్ది రోజులుగా ప్రత్యేక హోదా కోసం తాను నినదిస్తున్నా ప్రజలు నమ్మడం లేదని గ్రహించిన చంద్రబాబు కేంద్రంలో యూపీఏ అధికారులకు వస్తే తొలి సంతకం ఏపీ ప్రత్యేక హోదా ఫైల్ పై చేస్తామని రాహుల్ గాంధీతో పరికించారు ఇక్కడ విషయం గమనించాలి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల ప్రచారంలో తాము అధికారులకు వస్తే ఉచిత విద్యుత్ ఫైల్ పై తొలి సంతకం చేస్తామని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రకటించారు అధికారంలోకి రాగానే ఆయన అలాగే చేసి లక్షలాది మంది మెట్ట రైతులకు మేలు చేశారు గత ఎన్నికల్లో దానిని ఫాలో అయిన చంద్రబాబు సీఎం అయిన తరువాత బెల్ట్ షాపును రద్దు చేస్తూ తొలి సంతకం చేస్తానని ప్రకటించారు అలా చేశారు కూడా కానీ క్యామెడీ ఏంటంటే బెల్ట్ షాపులు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన
రాష్ట్రంలో ఏ వీధిలో చూసినా మద్యం బెల్ట్ షాపులే దర్శనమిస్తున్నాయి ఈ విధంగా చంద్రబాబు తొలి సంతకం పరువు తీసేశారు ఈ పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబును వెంట పెట్టుకుని వెళ్లి రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేక హోదాపై తొలి సంతకం చేస్తానని చెబితే ఏపీ ప్రజలు ఎంతవరకు నమ్ముతారన్నది ప్రశ్నార్థకమే గత ఎన్నికల్లో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని చంద్రబాబు టీడీపీకి కొద్దు గొప్ప ఉన్న మైనార్టీ ఓటు బ్యాంకును దూరం చేసుకున్నారు ఆ కారణంగానే టీడీపీ నుంచి ఒక్క మైనార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది నారాయణ సోమిరెడ్డి లోకేష్ లకు ఎమ్మెల్సీ పదవులు ఇచ్చి మంత్రులను చేసిన చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గంలో మైనారిటీలకు స్థానం కల్పించకపోవడంతో ఆ వర్గం టీడీపీపై గుర్రుగా ఉంది దానిని గమనించిన చంద్రబాబు నారా హమారా టీడీపీ హమారా అంటూ అడావిడి చేసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది ఈ పరిస్థితుల్లో కొత్త ఎత్తు వేసిన చంద్రబాబు వైసీపీ జనసేన పార్టీలు బీజేపీతో కొమ్మక్కయ్యాయన్న పాట మొదలుపెట్టారు దీనివల్ల మైనార్టీ ఓటు బ్యాంకు టీడీపీ వైపు మళ్లుతుందని ఆశపడుతున్నారు తొలి నుంచి బీజేపీని వ్యతిరేకించే మైనారిటీలు కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా ఉండేవారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపితే ఆ వర్గం ఓట్లు తమకు కలిసి వస్తాయనేది చంద్రబాబు ఎత్తుగడగా ఉంది ఇలా ఒకే దెబ్బకు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ మధ్యతరగతి విద్యావంతుల ఓట్లు కొల్లగొట్టాలన్న ఎత్తుగడతోనే చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులు వ్యతిరేకిస్తున్నా కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలపడానికి సిద్ధమయ్యారు అయితే చంద్రబాబు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో టీడీపీకి మరో ప్రమాదం పొంచి ఉంది వైసీపీని దెబ్బతీయాలన్న పన్నాగంతో ఫిరాయింపుల్ని చంద్రబాబు ఎడాపెడా ప్రోత్సహించారు కోర్టులు కుమ్మరించి మరి ఇరవై మూడు మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను కొనేశారు రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ సీట్లు పెరుగుతాయని ఫిరాయింపుదారుల వల్ల పార్టీని నమ్ముకున్న వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు అయితే అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు ఇప్పట్లో ఉండదని తేలిపోవడంతో దాదాపు సగం నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీలో సీట్ల కొట్లాటలు తారాస్థాయికి చేరాయి ఈ పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుని ఆ పార్టీకి ఇరవై ఐదు అసెంబ్లీ ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు కేటాయించడానికి చంద్రబాబు సిద్ధమయ్యారు దీంతో ఇప్పటి వరకు టికెట్ పై పెట్టుకున్న ఆశలు గల్లంత అయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడడంతో చాలా మంది నాయకులు ఇతర పార్టీల వైపు చూస్తున్నారు ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఈ టికెట్ల వ్యవహారం టీడీపీ కొంప ముంచేలా తయారయ్యే ప్రమాదం ఉందన్న సంకేతాలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి ఈ పరిస్థితులన్నీ గమనిస్తే కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలుపుతూ చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం పార్టీకి భష్మాసుర హస్తం కానుందన్న ఆందోళన ఆ పార్టీ నేతల అంతర్గత సమావేశాల్లో వ్యక్తమవుతోంది